జై శ్రీమన్నారాయణ హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మన ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు వారం వారం సరదా సరదా కబుర్లతో మీ అభిమాన నటీనటుల విశేషాలు ఎందరో ప్రముఖుల గురించి ఎందరెందరో మహానుభావుల గురించి మీతో మాట్లాడడానికి నేను తెలుసుకున్న విశేషాలు మీతో పంచుకోవడానికి మీ ముందుకి కాలిఫోర్నియా యుఎస్ఏ నుండి వస్తూ ఉంటాను అలాగే ఈ వారం కూడా జియర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్కి సంబంధించిన యుఎస్ఏ టీం కాలిఫోర్నియా మరియు వీటీ సేవా టీం బేరియా వారు చిన్న జియర్ స్వామి వారి కాలిఫోర్నియా విజిట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టూడియో నుండి మరి మీరెవరైనా వారితో మాట్లాడాలి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మాకు కాల్ చేయవలసిన నంబర్లు ఇండియా నుండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ 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 జీరో జీరో ఫైవ్ అమెరికా నుండి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ యూకే నుండి వన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ 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 టూ జీరో జీరో ఫైవ్ మరియు స్కైప్ ద్వారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కాల్ చేయగలరు అయితే శ్రీ మహావిష్ణువుకి సంబంధించి నేను తెలుసుకున్న కొన్ని విశేషాలు చిన్నగా బ్రీఫ్గా మీ అందరితోనూ షేర్ చేసుకుంటాను శ్రీ మహావిష్ణువుకి సంబంధించిన దేవాలయాలు దేశవ్యాప్తంగా హిమాలయాల నుండి కన్యాకుమారి వరకు వ్యాపించి ఉన్నాయి ఈ దేవాలయాల్లో విష్ణువుకి అంకితం ఇచ్చిన పవిత్ర దేవాలయములు నూట ఎనిమిది ఉన్నాయి వీటిని దివ్య దేశములని పిలుస్తారు అయితే శ్రీ వైష్ణవుల్లో ఉన్న పన్నెండు ఆళ్వార్లు తమ రచనలైన పాసురములలో ఈ నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాల గురించి ప్రస్తావించారు ఇందులో నూట ఐదు భారతదేశంలోనూ ఒకటి నేపాల్లోనూ మిగతా రెండు దివ్య దేశాలు భూమి వెలుపల ఉన్నాయని భావిస్తారు ఈ నూటారు దివ్య దేశాలను సందర్శించే ఎవరికైనా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఆ రెండు దివ్య దేశాలు దర్శించే భాగ్యం పొందుతారని వారి నమ్మకం ఈ నూట సంఖ్యకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది నూట అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది అష్టోత్తర శతనామావళి జపమాలలో పూసలు పురాణాల ప్రకారం చంద్రునికి భూమికి మధ్య దూరం చంద్రుని వ్యాసానికి నూట ఎనిమిది రెట్లు ఆయుర్వేదం ప్రకారం మనిషి శరీరంలో నూట ఎనిమిది మర్మస్థలాలు ఉన్నాయి దేవతా భాషలో అక్షరాలు నూట ఎనిమిదే భరతనాట్య శాస్త్రంలో నాట్య భంగిమలు నూట ఎనిమిదే ఇదే నూట ఎనిమిది సంఖ్య ఎందరో జీవితాలను మార్చింది అలాగే శ్రీమద్ రామానుజాచార్యులంతటి మహోన్నత వ్యక్తిగా తయారవ్వడానికి కారణం కూడా అయింది శ్రీ భగవత్ రామానుజాచార్యులు వారు వీరు పదకొండవ శతాబ్దం నాటి శ్రీ వైష్ణవాచార్యులు విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంత ప్రవచనకార్యులు వీరు ఒక వెయ్యి పదిహేడవ సంవత్సరంలో కేశవచార్యులు కాంతిమతి అమ్మకు శ్రీ పెదంబదూర్లో పెరుంబదూర్లో జన్మించారు భూమి ఆకాశం నీరు నిప్పు గాలితో కూడిన పంచభూతాల్లాగా పూల సుగంధాలలాగా జ్ఞానం కూడా అందరిది కుల మత లింగ భేదాలు లేవని ప్రబోధించారు మనం చేసే ఏ పనైనా సమాజ హితం కావాలని దైవం వైపు నడిపించగలిగేది కావాలని చాటి చెప్పారు ఇందాక తెలుసుకున్న నూట ఎనిమిది సంఖ్యతో వీరికి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఏర్పడింది వీరు అంత మహోన్నతమైన గురువుగా మారడానికి ఈ నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాల నుండి ఆయన పొందిన స్ఫూర్తి ప్రేరణే కారణం అలాంటి వారి పరంపరలో వేదవేద్యులు వేద గురువులు ఉపదేశకులు శ్రీ వైష్ణవ ప్రముఖులు నడిచే తిరుమంత్రంగా మనమందరం భక్తితో మనసారా పిలుచుకునే పేరు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్న జియర్ స్వామివారు వీరి ఆశీస్సులతో జియర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ జెట్ సంస్థలు చేసే కార్యక్రమాలు కైంకర్యాలు మనం ఇవాళ షోలో తెలుసుకుందాం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఇవాళ ఉన్నారు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు జెట్ ప్రెసిడెంట్ కాలిఫోర్నియా వారిని అడిగి ఇంకొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి కళ్యాణ్ గారు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి స్వాగతం సుస్వాగతం నమస్కారం అశ్విని గారు జై శ్రీమన్నారాయణ అండి జై శ్రీమన్నారాయణ అండి సో మీతో పాటు ఇంకా వచ్చిన వేరే గెస్ట్లను కూడా ఒకసారి పరిచయం చేస్తానండి శ్యామ్ సుందర్ గారు సెక్రటరీ జెట్ కాలిఫోర్నియా యుఎస్ఏ అండి అలాగే అర్చన బెళ్ళారి గారు డైరెక్టర్ వీటీ సేవా బే ఏరియా ఆర్తిమా రెడ్డి గారు సెక్రటరీ వీటీ సేవా బే ఏరియా మీ అందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి సో ఒక్కసారి మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో వీటీ సే వీటీ సేవ అండ్ జియర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ చేయబోయే కార్యక్రమాల గురించి ఒక చిన్న ఏవి తయారు చేశారు అదొకసారి వినొద్దామండి సామాన్యుల హితం వారి ఆశయం సామాన్య జనోద్ధరణ కోసం తిరుమంత్ర రహస్యాన్ని గుడిగోపురమెక్కి 
బాహాటంగా ప్రకటించిన భగవద్రామానుజుల దివ్య పదమే వారి మార్గం పెదజీయర్ స్వామి వారి ఆశీస్సులతో సన్యాస దీక్షను వారి అనంతరం శ్రీమద్ ఉభయ వేదాంత ఆచార్య పీఠ బాధ్యతలు స్వీకరించి అసమాన సామర్థ్యంతో అద్వితీయ నేతృత్వ పటిమతో శ్రీవైష్ణవ ధర్మాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా ఆచరిస్తూ విశిష్ట ద్వైత తత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రబోధిస్తూ ప్రపంచ దేశాల్లో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను నెలకొల్పి అకుంఠిత దీక్షతో అనన్య సామాన్య సేవా తత్పరతతో కృషి సాగిస్తున్న ఋషిసత్తములు వారు అసంఖ్యాక గ్రంథ ప్రచురణలోనూ అనేక జీర్ణ దేవాలయ సముద్ధరణలోనూ యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ ఆలయ నవీన రూపకల్పనలోనూ భగవద్రామానుజుల సహస్రాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ ముచ్చింతల్లో సమతామూర్తి విగ్రహ సంస్థాపనలోనూ వారి పాత్ర అసాధారణం అనిద్దర సాధ్యం శ్రీవైష్ణవం కులాలకు అతీతమైనదన్న సత్యాన్ని వారు ఆచరణాత్మకంగా నిరూపించారు దృష్టిపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న వారి కోసం సకల సదుపాయాలతో కూడిన సరస్వతీ నిలయాలు కంప్యూటర్ శిక్షణ సంస్థలు వేద విద్యల సారాన్ని అందరికీ అందించే ఆశ్రమాలు గురుకుల పాఠశాలలు ఉచిత వైద్యాన్ని అందించే ఆస్పత్రి వసతులు భారత ప్రభుత్వ పద్మభూషణ సమ్మాన గ్రహీత అధునాతన జగత్తుకు అఖండ సన్మార్గ ప్రదాత శ్రీ 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 త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి వారి చరణ కమలాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ అని భక్తి ప్రపత్తులతో నినదిస్తూ తమ దివ్య మంగళ శాసనాలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ వినమ్రంగా స్వాగతిస్తోంది చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఏవి ప్లే చేసినందుకు సో కళ్యాణ్ గారు మీతో మొదలు పెడతానండి ఇంటర్వ్యూ మీరు ప్రెసిడెంట్ జెట్ కాలిఫోర్నియాగా ఎన్నాళ్ల నుంచి ఉన్నారు మీకు జెట్ తో ఉన్న అనుబంధం గురించి మా అందరి కోసం ఒకసారి ఏమన్నా వివరిస్తారా తప్పకుండా అండి జయశ్రీమ నారాయణ సో మా నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్వామివారి యొక్క ఫాలోవర్ని ఫాలో అవుతాం అంటే మా కుటుంబీకులు కూడా పెద్ద జీవస్వామి వారు మా నాన్నగారికి పెద్ద జీవస్వామి వారు ఆచార్యులు మాకు చిన్న జీవస్వామి వారు ఆచార్యులు సో మేము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇక బేరియాలో ఉన్నప్పుడు స్వామివారు అనుగ్రహించిన చిన్న రోల్ ఏంటంటే మనకి జెట్ కాలిఫోర్నియా ఒక కొత్త టీం ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు అప్పుడు అందులో నన్ను ప్రెసిడెంట్గా పెట్టడం మన శ్యామ్ సుందర్ గారిని సెక్రటరీ గాను ఒక తర్వాత ఇంకో టీం అందరూ అను గారని అను జగన్నాథ్ గారని ట్రెషరర్ గాను టీం తయారు చేయబడింది అండి సో అప్పటి నుంచి మనకి స్వామివారు అనుగ్రహించినంత మేర తయారు శక్తులు ట్రై చేస్తున్నాం చిన్న ఈవెంట్స్ చేసుకోవడానికి మన బేజ్ అని చూస్తాను వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ మెనీ ఈవెంట్స్ అండి చాలా సంతోషం అండి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు సంకల్ప స్వామివారు సంకల్పించి మీరు వారి విజన్ ని మా అందరికి దగ్గర చేసి అక్కడ బేరియాలోయే కాకుండా యుఎస్ మొత్తం మీద ఎన్నో చోట్ల కార్యక్రమాలు చేస్తూ మన మనం ఇండియాలో మిస్ అయిపోతున్నవన్నీ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి మన పిల్లలకి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన పద్ధతులు ఆచారాలు ఇవన్నీ మనందరికీ మీరు దగ్గర చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషం అండి కళ్యాణ్ గారు అయితే నేను శ్యామ్ గారితో కూడా ఒక్కసారి మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తానండి శ్యామ్ గారు మీరు సెక్రటరీ జెట్ కాలిఫోర్నియాకి ఎప్పుడు వచ్చారు యాజ్ సెక్రటరీగా ఎప్పుడు వచ్చారు అండ్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నారు మీ సంబంధం జెట్ వాళ్ళతో షూర్ అండి అశ్విని గారు ఇందాక మన కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇక్కడ కొత్త టీం ఏర్పాటు అయింది అప్పటి నుంచి నేను సెక్రటరీగా కంటిన్యూ అవుతున్నానండి సో దీనికన్నా ముందు కూడా మీకు మీ చిన్నతనం నుంచి కానీ అలాగా మీకు కూడా ఏదైనా షూర్ అండి యా మా ఫ్యామిలీలో కూడా వీ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ స్వామి వారు సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ అట్లీస్ట్ సో ఇట్స్ బిఫోర్ దెన్ దాట్ అయితే నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసే టైంలో స్వామివారు ఏమన్నారంటే అక్కడ జెట్ హైదరాబాద్ బోర్డ్ ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మన యూత్ కూడా వీ షుడ్ టేక్ వీ షుడ్ బి గివింగ్ దెమ్ లీడర్షిప్ రోల్స్ అన్నారనమాట అలా నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు విచ్ వాస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ టు మీ నేను ఒక నార్మల్ భక్తుడిగా అలా వెళ్ళేవాడిని 
సో అప్పటి నుంచి ఇంకా వాలంటీరింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయండి నార్మల్ గా చిన్న చిన్న పనులు ఏదో చేసేవాడిని కానీ అప్పటి నుంచి ఇంకా ఇట్ స్టార్టెడ్ ర్యాంపింగ్ అప్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కూడా మన జెట్యుఎస్ఏలో మన కేమ్ ఫర్ మాస్టర్స్ జెట్యుఎస్ఏ బోర్డ్ లో యూత్ లీడ్ గా తీసుకున్నారు దెన్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ క్యాలిఫోర్నియా ఆన్వర్డ్స్ ఈ రోల్ లో కంటిన్యూ అవుతున్నారండి చాలా సంతోషం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఒక్కసారి అర్చన గారితో కూడా మాట్లాడి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను అర్చన గారు నమస్కారం అండి మీరు వీటి సేవ జయశ్రీ మన్నారాయణ అండి మీరు వీటి సేవ బేరియా డైరెక్టర్ గా ఎప్పటి నుంచి జాయిన్ అయ్యారు అసలు సేవ దాంట్లో మీరు ఎందుకు చేరాలనుకున్నారు ఇదే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఇలాంటి విశేషాలు ఏమన్నా చెప్తారా తప్పకుండానండి వీటి సేవ బేరియా డైరెక్టర్ గా నేను గత పదేళ్ళుగా చేస్తున్నాను అంతకు ముందు మేము ఇక్కడ నేను అమెరికా వచ్చి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది పిల్లలు పెద్దగా అవుతున్నారు ఈ కంట్రీలో ఏదైనా మన సంప్రదాయం నేర్చుకోవాలి అని చాలా చాలా వెతికి అప్పుడు బేరియాలో చూస్తున్నప్పుడు నాకు ప్రజ్ఞ అని తెలిసింది జెట్ లో జియో ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ప్రజ్ఞ అని నేర్పిస్తారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది పిల్లలకి మంచి మంచి స్టోరీస్ తర్వాత శ్లోకాలు అన్ని మన స్క్రిప్చర్స్ నుంచి బాగా నేర్పించి చాలా బాగా ఉంటుందని విన్నాను అప్పుడు జెట్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత బిటి సేవ అని కూడా ఒక వింగ్ ఉంది సర్వీస్ వింగ్ అని అక్కడ కూడా మేము చాలా కార్యక్రమాలు చేసి ఇక్కడ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తాం అన్నట్టు విని ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఆసక్తి పెరిగి ఆ స్వామివారు ఏ కార్యక్రమాలు సర్వీస్ వింగ్ లో చేస్తున్నారో అది చాలా నచ్చి అప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి నేను బిటి సేవలో ఉన్నానండి అండ్ చాలా చాలా పిల్లల కోసం చాలా తాపత్రయపడి ఏం నేర్పించాలా అన్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో నేను పాల్గొన్నాను అదేనండి ఇండియాలో ఉంటే పెద్దవాళ్ళు అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు బామ్మలు తాతగారులు వీళ్ళు మనకి పురాణాల గురించి కానీ ఇతిహాసాల గురించి ఏ ఉన్నా అవన్నీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనకు చెప్తారు మనం ఇప్పుడు ప్రవాస భారతీయులు అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలే మన పిల్లలకి రేపొద్దున మన కల్చర్ ని చెప్పడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి ప్రజ్ఞ దాని గురించి కూడా కొంచెం చేపట్లో మిమ్మల్ని ఇంకొన్ని అడిగి తెలుసుకుంటాను అలాగే మా లిజినర్స్ అందరికి కూడా దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఒక్కసారి ఆర్తిమా గారితో కూడా మాట్లాడతాను నమస్కారం అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి స్వాగతం జై శ్రీ మన్నారాయణ అండి మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది జీర ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ లో భాగంగా ఉండడం అండ్ హెల్ప్ చేయడం సేవను ఎంచుకోవడం సో స్వామివారిని మాకు మొదట పరిచయం చేసింది మా అమ్మగారు నేను స్కూల్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి అమ్మగారితో వెళ్ళేదాన్ని స్వామివారి ప్రవచనాలకు కానీ అలా ఏమి తెలియకుండా అర్థం కాకుండా అలా స్వామివారు చెప్పేది విని విని అది తెలియకుండానే సేవాభావం కానీ మన సంప్రదాయం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కానీ అలా పెడుతుంది మా అమ్మగారు అక్కడ అన్నపల్లి బీజ పెట్ స్కూల్స్ చూసుకుంటారు షీజ్ గవర్నమెంట్ టీచర్ సో అట్లా అన్నపల్లి స్కూల్స్ కి వెళ్ళడం అక్కడ పిల్లల్ని చూడడం వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం ఆ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకోవడం సో ఇంకా మనం కూడా ఈ దేశానికి వచ్చేదని చేయాలని అలా జాయిన్ అయ్యానండి స్వామి స్వామివారు దాంట్లోనే ఉన్నాను బట్ అలా అలా హెల్ప్ చేస్తూ బట్ నేను నేనంటూ నా 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 వంతు సహాయం చేయాలని సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా అలాగే మన పిల్లలకు కూడా కొంత నేర్పించవచ్చు అని వీటి సేవలో జాయిన్ అయ్యాను అలాగే ప్రజ్ఞ జెట్ లో కూడా మా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు నేను కూడా ప్రజ్ఞ టీచ్ చేస్తానండి వెరీ వెరీ నైస్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అసలు ఈ జనరేషన్ పిల్లలకే కాదు తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తూ ఉండడం వల్ల మన పిల్లలు మనం చెప్పకపోయినా మన మనకన్నా మంచి గురువుల దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటారు చాలా సంతోషం అండి విన్నందుకు ఆ అయితే కళ్యాణ్ గారు మామూలుగా ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారండి జీఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ తరఫున అమెరికాలో ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో స్వామివారు స్థాపించారు ఇలినాయిస్ లో అప్పటి నుంచి అనేక వైదిక కార్యక్రమాలు మెయిన్ గా వైదిక ధర్మ సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు చేస్తున్నాము మెయిన్ గాను మన పండగలు మనకి పండగలు అనేవి ఇండియాలో మీరు చెప్పినట్టు చాలా బాగా చేసుకుంటాం అందరూ కలిసి చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఇలాంటి దేశాలు వచ్చినప్పుడు అలాంటి మిస్ అవ్వకుండా 
ఏమాత్రం కూడా బయటికి ధర్మం తప్పకుండా ఆథెంటిక్ గా ఎలా చేయాలో మనకి ఆ గురువులు ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న స్వామి పంపించారు మన క్రీస్టులు పంపించి ఇక్కడ మనం అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మంచిగా చేసుకునేటట్టు స్వామి అనుగ్రహించారు సో అంటే బేసికల్ గా ఏ ఆచారాలు మిస్ అవ్వకుండా మన ఇండియాలో సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుతూ ఇక్కడ కూడా మనం అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆ వారు చేసినది ఇంకా ఇంకా ముందుకెళ్తోంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఇంకా చేస్తున్నాం వే ఏరియాలోనే కాదు వేరే ప్లేసెస్ అంటే అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో అండ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా సంతోషం అండి ఇలాగ అందరం కలిసి చేసుకోవాలనే స్వామివారి కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి యుఎస్ లాంటి దేశాల్లో మనందరం ఒక వైదిక ధర్మానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి ఆ స్వామికి ఇదే మన చాలా ఇప్పుడు కోరుకుంటారు సో ఇప్పుడు స్వామివారు బేరియాకి వస్తున్నారు ఆ విశేషాలు మీరు శ్యామ్ గారు మీ ఎవరైనా మాకు మాకు కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మీరు కానీ ఆయన కానీ ఓకే అండి స్వామివారు ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ మన బేరియాకి వస్తున్నారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో లాస్ట్ ధనుర్మాసంలో వచ్చారు గోదా కళ్యాణం మన ఇక్కడే చేశారు ఫస్ట్ టైం ఇన్ యుఎస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో అయింది ధనుర్మాసంలో మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ మళ్ళీ బేరియాకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు స్వామిలు ఆల్రెడీ అమెరికాలో ఉన్నారు అన్ని ప్రదేశాలకి వరకు జూన్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ నైట్ మన బేరియాకి వస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక ఫోర్ డేస్ ఉంటారు ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ దాకా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్వామివారు సియాటిల్ వెళ్తున్నారు సో ఈ ఫోర్ డేస్ కూడా మనం ప్రతి నిమిషం కూడా స్వామివారితో స్పెండ్ చేయాలి స్వామివారు చేసే కార్యక్రమాలు అందరూ పాల్గొనాలని మేము మన ఒక మంచి ఈవెంట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసామండి ఈ ఫోర్ డేస్ ఓకే సో శ్యామ్ గారు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ఏర్పాట్లు ఏ ఏ రోజుల్లో ఏ ఏమేమి చేస్తున్నారు జీర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ తరఫున రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ ఆ విశేషాలు ఏమన్నా మాతో పంచుకుంటారా షూర్ అండి సో ఆ స్వామివారు ట్వంటీ ఫస్ట్ నైట్ వస్తున్నారు త్రీ డేస్ ఇక్కడ త్రీ కంప్లీట్ డేస్ ఇక్కడ ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు బయలుదేరుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి సియాటిల్కి సో ఈ త్రీ డేస్ లో త్రీ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి ట్వంటీ సెకండ్ జులై త్రీ పిఎం ఆన్ వర్డ్స్ వాషింగ్టన్ హై స్కూల్ ఫ్రీమౌంట్ లో శ్రీ గోదావరి రంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం చాలా విశేషమైన రోజు ఆ రోజు గోదాదేవి యొక్క బర్త్డే దాన్ని మనము ఆండాల్ తిరునక్షత్రం తిరువాడిపురం అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆ రోజు కళ్యాణం చేసుకోవడం అనేది చాలా విశేషం నెక్స్ట్ థింగ్ చెప్పండి ఈ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం గురించి కూడా ఇంకొంచెం ఏమన్నా మా లిసినర్స్ కి బేరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కొత్తగా తెలియని వాళ్ళకి ఏమన్నా కొన్ని విశేషాలు ఏమన్నా చెప్తారా షూర్ అండి జనరలీ శ్రీ గోదా రంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం జరపడం అనేది ధనుర్మాసం ఎండింగ్ లో మన భోగి సంక్రాంతి టైమ్ లో చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో మాకు ఎప్పుడైతే స్వామివారు ఇక్కడికి ఏం చేస్తారని తెలిసి ఆ డేట్స్ చూసామన్నమాట ఆ డేట్స్ లో ట్వంటీ సెకండ్ జులై ఆ గోదాదేవి యొక్క బర్త్డే వచ్చింది కాబట్టి సో వారి అవతార స్థలం ఆయన శ్రీవిల్లి పుత్తూరు అక్కడ ఏం చేస్తారని రీసెర్చ్ చేసామన్నమాట ఆ రీసెర్చ్ లో ఏం తెలిసిందంటే ఆ రోజు చాలా చాలా ఘనంగా కళ్యాణం చేస్తారు గోదా రంగనాథ స్వామికి భోగి రోజు జరిగే కళ్యాణం కొంచెం ఆ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ గా చేసి కానీ యాక్చువల్ కళ్యాణం జరిగేది మాత్రం ఈ తిరువాడిపురం ఆండాల తిరునక్షత్రం రోజు చేస్తారని తెలిసింది అలా చేయాలని మేము ప్రపోజల్ మా జెట్యుఎస్ఏ బోర్డ్ కి అలానే మన స్వామివారి పరివారానికి మేము విరమించుకున్నాము వాళ్ళు అలానే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు దెన్ వి స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫార్ దిస్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ చాలా చాలా బాగుందండి మీరు చెప్తూ ఉంటే అసలు ఇలాగ గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అంత ఇంపార్టెంట్ రోజున మన బేరియా వాళ్ళందరికి ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే గాని అలాంటి ఈవెంట్ కి వెళ్ళడానికి జరగదు సో ఈ ఈవెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ఈవెంట్ ని ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో కూడా ఏమన్నా చెప్తారా షూర్ అండి సో మా వెబ్సైట్ వచ్చేసి జెట్ కాలిఫోర్నియా డాట్ ఓఆర్జి 
ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్తే మన స్వామివారి ఈవెంట్స్ అన్ని దానికి ఆర్ఎస్విపి చేయడానికి లింక్స్ హోమ్ పేజ్ లోనే మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి సో రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద లిజనర్స్ టు ప్లీజ్ అటెండ్ అవర్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆర్ఎస్విపి హియర్ అట్ జెట్ కాలిఫోర్నియా డాట్ ఓఆర్జి తప్పకుండా అందరూ రావాలి అని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే అది చాలా స్పెషల్ డే అండ్ అలాంటి స్పెషల్ డేలో సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ అంశ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోవచ్చు వారి గురించి చెప్పడానికి చిన్నజేరి స్వామి వారు ఇండియా నుంచి మన కోసం బేరియాకు వచ్చారు అండ్ వారు కైంకర్యాలు ఇక్కడ చేస్తున్నారు అంటే ప్లీజ్ బేరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా ఫ్రీమౌంట్లో జరిగే ఈ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణానికి తప్పకుండా రండి అండ్ ఈ ఈవెంట్ ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసి స్వామివారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలని మేము కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇంకొక చిన్న విషయం అండి సో అదే రోజు ఇంకా టు మేక్ ఇట్ రియలీ గ్రాండ్ ఏంటంటే ఆ స్వామివారి పరివారంతో వారు డిజైన్ చేసిన గోదా రంగనాథ మూర్తులు మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట ఇన్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఇది స్వామివారి శ్రీ హస్తాల మీదుగా తీసుకునే సువర్ణ అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది సో అందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అసలు రైట్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ గోదా కృష్ణ డైటీస్ అండి పంచలోహ మూర్తులు అనమాట మన పూజా మందిరంలో మనము పెట్టుకొని ఆరాధన చేసుకునే విధంగా స్వామివారి శ్రీహస్తాల మీదుగా తీసుకునే అవకాశం కూడా ఈ ఈవెంట్ లో వీ కెన్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ చాలా చాలా సంతోషం అండి సో వినే వాళ్ళందరూ ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇది కాకుండా ఇంకా ఏం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో కూడా ఏమన్నా చెప్తారా షూర్ అండి సో అదే క్రమంలో సో ట్వంటీ సెకండ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనము ట్వంటీ సెకండ్ వీ హ్యాడ్ గోదా కళ్యాణం ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేసి మన ఐసీసీ మెల్పిటస్ ఇండియా కమ్యూనిటీ సెంటర్ మెల్పిటస్లో వేదిక్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ దీని గురించి స్వామివారు డిస్కోర్స్ ఉంటుంది స్వామివారి డిస్కోర్స్ తర్వాత ఒక క్యూఎన్ అండ్ ఏ సెషన్ కూడా ఉంటుందండి సో both these events 22nd july roju 23rd july uh, it's they are free and open to all so if you rsvp we can make better preparations so so please rsvp at jet california dot org chala chala thanks and indaka kalyan garki cheppinattu meeku and me team mottanki malli malli cheptunna ma kosam ante beeriya lo unna vasulu andarki మీరు స్వామివారిని ఎంత దగ్గరగా చూపిస్తూ మా మనందరి కోసం ఆయన అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటేనే చాలా అసలు మిస్ అవ్వకూడని క్షణం ఇది డెఫినెట్ గా అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను కళ్యాణ్ గారు ప్రెసిడెంట్ గా మీరు జట్ కి ఉండి మీ స్ట్రెస్ ని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటారు డ్యూరింగ్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇలా ఏదన్నా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ ఎన్నో మంత్స్ ప్రిపరేషన్స్ డేస్ అండ్ పీపుల్ టీమ్ వర్క్ ఇన్ని ఉంటాయి కదా హౌ డూ యూ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత స్వామివారి అనుగ్రహం మీదే మేము ఫీల్ అవుతాం అండి మనం ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశం కూడా వారి యొక్క డైరెక్షన్ లో నడుస్తుంది సో అనే ఇప్పుడు ఏ ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ఇది ఒక్క మనిషితో చేసేది కాదు మనకు ఆ టీమ్ అంతా డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు ఆ డెడికేటెడ్ వాలంటీర్ అందరికీ ఒకటే మిషన్ ఏంటంటే స్వామివారి యొక్క ఆశయం నేను మన వైదిక ధర్మం పాటించడం ఇది నలు దిశలా వ్యాపించాలి అని ఒక సద్దుద్దేశం అందరికీ ఉంది కాబట్టి అందరు కష్టపడి మనం చేస్తున్నాం ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇలా చేసినప్పుడు అందరు వచ్చి ఆనందించి ఇలాంటి మన కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువ మంది వాలంటీర్స్ వస్తే అదే మాకు ఆనందం ఆ స్వామివారు కూడా అదే కోరుకుంటారు ఇదేంటే ఒక చిన్న టీం తాగిపోకూడదు ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో అన్ని దిశలా మనం వ్యాపించాలి అని స్వామివారు ఎప్పటి నుంచో అందులో మెయిన్గా యూత్ అందరు కూడాను దీన్ని అందిపుచ్చుకొని దే హ్యావ్ టు టేక్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా కమింగ్ ఇయర్స్లో అని స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటారు సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి వస్తే అగైన్ మనము మనకి భారం అనుకుంటే స్ట్రెస్ వస్తుంది అది మనం మన యొక్క 
లైఫ్ ఆపర్చునిటీ అనుకుని ఆనందం చేసి ఇష్టంగా చేస్తే కష్టం అనిపించదు అంటారు బేసికల్ గా అంతే బాగుంది అసలు మామూలుగా ఈ రోజుల్లో అందరూ చాలా స్ట్రెస్ కి గురవి ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా చాలా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అని చాలా పెద్ద మాట వాడతారేమో అనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే అనిపించదేమో స్ట్రెస్ అవునండి దాని గురించి మన అర్చన గారు ఆత్మ గారు చాలా బాగా నేను ఇదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళని బికాస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వీటి సేవ తరఫున చేస్తున్నారని అన్నారు కాబట్టి నేను ఆర్తిమ గారిని అడుగుదాం అనుకున్నాను అసలు వేదిక టెక్నిక్స్ టు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా యునిక్ గా ఉందండి వినడానికి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తారు అంటే వచ్చే వాళ్ళందరూ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం ఏమన్నా మాతో చెప్తారా యా తప్పకుండా అండి సో మన అందరికీ తెలుసు మన ఇండియా ఇస్ రిచ్ ఇన్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ అని లైక్ ఎన్నో వేల పుణ్యాలు ఉన్నాయి మనకి అలాంటిది మనం అన్ని చదవలేము తప్పకుండా సో ఆ టెక్నిక్స్ ఆ డిస్కోర్స్ లిసనింగ్ ఫ్రమ్ స్వామీజీ అంత గ్రేట్ స్కాలర్ అన్ని ఎన్నో చదివి ఉంటుంది ఎన్నో జ్ఞానులు వారి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ హ్యాండ్ వినడం ఇస్ ఏ యునిక్ ఆపర్చునిటీ మన ఎవ్రీబడి లైక్ మా దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న యుఎస్ లో ఆబ్వియస్లీ మనకి కొంచెం తక్కువ హెల్ప్ ఉంటుంది ఇంట్లో పనులకి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి అలా సో స్ట్రెస్ అనేది మెంటల్ గాను ఫిజికల్ గాను పేరెంట్స్ ఇక్కడ చాలా మంది స్ట్రెస్ అవుతారు అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కి మన పిల్లలకి కూడా ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి అదర్ యాక్టివిటీస్ ఎందులో అయినా కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగింది జనరేషన్ వైజ్ మన మనకి ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా లేకుండే బట్ ప్రస్తుత జనరేషన్ వాళ్ళు అన్నిట్లో పోటీ పడాల్సి వస్తుంది సో వాళ్ళకి ఒక రకమైన స్ట్రెస్ అనుకోండి సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ గురించి అడ్రస్ చేస్తూ స్వామి వారు లైక్ హీ హ్యాజ్ గ్రేట్ నాలెడ్జ్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ హ్యాండ్ వారి దగ్గర నుంచి వినడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఇన్ సైడ్ ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉండి ఉంటాయి అలాంటి వాటికి అన్నిటికీ తప్పకుండా ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అలాగే యునిక్ ఆపర్చునిటీ ఇది మాకు మేము క్యూ అండ్ ఏ కూడా అవకాశం ఇచ్చాము సో క్వశ్చన్స్ ఏవైనా రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ యూత్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము సబ్మిట్ చేయమని క్వశ్చన్స్ సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు సో వాటిలోంచి డిస్కోర్స్ కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ఫిల్టర్ చేసి మేము ఆ రోజు మోడరేటర్స్ ఉంటారు డెలిగేట్ చేయడానికి సో అందరినీ వి ఆర్ Uh, to this event it's a unique opportunity to all the parents out there and the youth uh, mm-hmm. on, teens ki like, teens ki mukhyanga i think stress management anedi ante manandram oka teen stage nunchi adult stage ki vachamu kani teens alanti vallaki inka elaga manage cheyalo telika rakarakalu ga vallu cheppaleka they don't know how to express anipistundi konni saarlu alanti teens ki kuda edanna ante teen parents teens ni teeskun raavachcha దీనికి విల్ ఇట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ టు తప్పకుండా అండి దిస్ ఇస్ లైక్ ఓపెన్ టు ఆల్ బట్ ఎస్పెషల్లీ బెనిఫిట్ అందర్ పేరెంట్స్ కి అండ్ థీమ్స్ ఈ ఈ రోజు యూత్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ వాళ్ళు దే నాట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ సో అలా అలాంటి వారికి దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఈ రోజుల్లో ఇలాంటిదే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు ఇండియాలో పెరిగినప్పుడు మన పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఇది తెలీదు అంటే వాళ్ళు మనకన్నా ముందు కరెక్ట్ చేస్తూ మనకన్నా ముందు ఇలా కాదు ఇలా చెయ్యాలి వాడికి చెప్పు దానికి చెప్పు అని చెప్పేవాళ్ళు ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు లేక మనకి ఉన్న బిజినెస్ లో మీరు ఇందాక అన్నట్టు మన ఇంటి పనులు మనమే అన్ని చేసుకునే దాంట్లో మనం అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాం పిల్లల మీద సో నేను మీ అందరి తరఫున తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో తరఫున టీన్ పేరెంట్స్ తప్పకుండా ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ కి రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఇన్ దిస్ వే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ పేరెంట్స్ కి కూడా టెక్నిక్స్ కొన్ని తెలుస్తాయి పిల్లల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అలాగే పిల్లలకి కూడా ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓకే మన నేను ఒక్కడనే కాదు నాతో పాటు ఇంతమంది ఉన్నారు ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే ధైర్యం వచ్చి మేబీ దిల్ స్పీక్ అవుట్ మోర్ అండ్ దిల్ ఎక్స్ప్రెస్ మోర్ ఇప్పటి దాకా మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పాను హోప్ దట్ ఈస్ రైట్ యా యా తప్పనండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ టీమ్స్ అండి ఇట్స్ లైక్ టు ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి ఎట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎవరి అందరి ఏజ్ కి ఒక రకమైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది లైక్ డిఫరెంట్ సో అందరికి తప్పకుండా దే విల్ హ్యావ్ అ బెనిఫిట్ సెషన్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చండి ఓకే 
సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి దాని గురించి కూడా కొంచెం ఎలాబరేట్ గా చెప్పారు చాలా చాలా సంతోషం అలాగే కళ్యాణ్ గారు మిమ్మల్ని ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నానండి ఈ ప్రజ్ఞ గురించి చెప్పారు కదా ఇందాక సో ఈ ప్రజ్ఞ అనే దాని గురించి కూడా ఇంకొంచెం ఏమైనా చెప్తారా అంటే ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ అంటే ఏజ్ గ్రూప్స్ ఏ ఉంటాయి లేదా అసలు ఈ ప్రజ్ఞ కార్యక్రమం గురించి కూడా చాలా యునిక్ గా అనిపించింది ఇది కూడా సో తప్పకుండా అండి సో మనకి ప్రజ్ఞ అనేది స్వామివారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో స్టార్ట్ చేశారు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మొత్తం యుఎస్ మొత్తం స్టార్ట్ చేశారు మెయిన్ గా ఇందాక చెప్పినట్టు అధ్యక్షన గారు చెప్పినట్టు మన మన పిల్లలు మన వైదిక ధర్మం మిస్ అవ్వకుండా వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో వారికి నచ్చి వచ్చిన భాషలో అంటే ఇంగ్లీష్ లో మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నవి శ్లోకాలు స్టోరీస్ ఇవైనా సరే వాళ్ళ భాష ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ ఇంగ్లీష్ లో ఉండి సంస్కృతం నేర్పిస్తారు సంస్కృత శ్లోకాస్ నేర్పి నేర్పించడం మన మన పండుగల గురించి చెప్పడం సో కథలు శ్లోకాస్ తర్వాత భజన్స్ అలాగే మన చాలా రకాల మనకి ఇది ఇయర్ మొత్తం కూడా దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ చేయడం అని చేస్తున్నాం ఈ ప్రజ్ఞ అనేది ఓన్లీ తెలుగు వారికి మాత్రమే రిలేట్ అయింది కాదు అన్ని భాషల వారు అది కన్నడం కానీ తమిళ్ కానీ మలయాళం కానీ హిందీ వాళ్ళు కానీ అందుకే అందరికీ మన కామన్ భాష ఇంగ్లీషే కాబట్టి ఇంగ్లీష్లోనే స్వామివారు తయారు చేసి ఈ యొక్క సిలబస్ తయారు చేసి కరికులం లాగా మనకి స్టార్ట్ చేశారు ప్రజ్ఞ అని అంటే ప్రజ్ఞ అని స్వామి అంటే స్వామివారు చెప్పిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే మన శాస్త్రం ప్రకారం జ్ఞా అంటే జ్ఞానము ప్రజ్ఞ అంటే మంచి జ్ఞానము ఆచరణలో పెట్టి మంచి జ్ఞానం అంటూ ఉత్త జ్ఞానము నేర్చుకుంటే సరిపోదు అది ఆచరణలో పెట్టి మంచి జీవితం గడపాలి అని ప్రజ్ఞ అని దాని పేరు మంచి పేరు పెట్టారు స్వామివారు సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ఇది మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ మాడ్యూల్ వన్ నుంచి టెన్ దాకా ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క ఇయర్ వన్ ఇయర్ సిలబస్ ఇది కరికులం స్టార్టింగ్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని తీసుకుంటాము ఎవ్రీ ఇయర్ ది గ్రో అండ్ ది లర్న్ ఓన్ మాడ్యూల్స్ సో అది మొత్తం యూఎస్ మొత్తం నడుస్తున్నది ప్రజ్ఞ దీనికి ఏదైనా ఏజ్ లిమిట్ అంటే ఏ ఏజ్ లో పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం కొంతమంది కొంచెం లేట్ గా జాయిన్ అవ్వచ్చు అదే ప్రాబ్లం లేదు మన ట్రైనింగ్ చిన్నగా నేర్చుకుంటే తొందరగా అర్థమై తొందరగా గుర్తుపెట్టుకుంటారేమో కదూ అవునండి తొందరగా అందుకే దాని గురించి ప్రచారం చేస్తాం కరెక్ట్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు స్కూల్ జాయిన్ అయ్యే గార్డెన్ జాయిన్ అయ్యే టైం కి ఇలాగ ప్రజ్ఞ కూడా జాయిన్ అవుతారు సో మనం స్కూల్ క్యాలెండర్ ఫాలో అవుతాం ఓకే ఓకే బాగుందండి చాలా చాలా బాగుంది వింటుంటే అయితే అర్చన గారిని అడుగుతాను ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఇందాక అడుగుదాం అనుకున్నాను ఈ వీటి సేవ డీటెయిల్డ్ గా ఏదన్నా ఇప్పుడు స్వామివారు వచ్చినప్పుడు మీరు చేయబోయే కార్యక్రమాల గురించి ఈ ప్రజ్ఞతో కలిసి అంటే ఇది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ సేవ అన్నారు కదా సో మీరు ఎక్కడెక్కడ మీకు ఇవి ఉన్నాయి అండ్ ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా పర్ఫామ్ చేస్తారా స్వామివారి ముందు వారిని వాళ్ళకి ఏమన్నా లైక్ ఈ లెవెల్ పాస్ అయితే ఇలాగా అంటే గ్రాడ్యుయేట్ అయినట్టు స్వామివారు ఎక్నాలెజ్ వారి ముందు ఎక్నాలెజ్మెంట్ కానీ అలా ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉంటాయా తప్పకుండా అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ వీటీ సేవ గురించి అడిగారు కాబట్టి అది కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను వీటి సేవ మాకు బ్రాంచెస్ మొత్తం ట్వంటీ సిక్స్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి అక్రాస్ ద నేషన్ అందులో ఇప్పుడు బేరియా పరంగా ఆలోచిస్తే మేము చాలా లోకల్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తాము అంటే వీటి సేవల్లో జాయిన్ అవ్వాల్సిన పిల్లలు కూడా పదేళ్ళు అవ్వగానే మేము జాయిన్ చేసుకుంటాము వెన్ దే ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సిన్స్ దెన్ దే విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లోకల్ యాక్టివిటీస్ మేము లోకల్ యాక్టివిటీస్ అంటే అందరూ ఎక్కడైతే బేరియాలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్తో బాగా కొలాబరేట్ చేసి మా ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ వీటీ సేవాకి ఏదైతే అనుగుణంగా ఉంటుందో వాళ్ళతో మేము వర్క్ చేస్తామండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎన్వాన్మెంటల్ సర్వీసెస్ అని ఒక పిల్లర్ ఉంది వీటీ సేవాకి దానికి అనుగుణంగా వీ వర్క్ విత్ సిటీ ఫారెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద కౌంటీస్ విత్ ఇన్ బేరియా 
అడాప్ట్ అప్ క్రీక్ అని ఉంటుంది మేము వెళ్ళి ఇప్పుడు క్రీక్ క్లీనింగ్ అని చేస్తూ ఉంటాము మంత్లీ వన్స్ పిల్లలందరికీ అవి ఆ యాక్టివిటీస్ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకున్న స్ట్రీట్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదన్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేస్తున్నారు అంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా వచ్చి చేస్తారు వన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ మేక్ ఎ క్రాసెస్ చాలా మంది పేరెంట్స్ పిల్లలు వచ్చి స్ట్రీట్ క్లీనింగ్ చేసినప్పటి నుంచి వాళ్ళ రూమ్లు క్లీన్ గా పెట్టుకుంటున్నారని చెప్పారు సో అది చాలా మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ పిల్లల్లో అని కూడా మేము భావించాం అనమాట అలా కాకుండా మేము కొన్ని ఆర్టిస్టిక్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏరియాలో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ నీడ్స్ కిడ్స్ అని వాళ్ళతో కొలాబరేట్ చేసి మన వాలంటీర్ పిల్లలు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని వన్ ఆన్ వన్ కూర్చుని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఓనర్షిప్ ఏంటి అవన్నీ బాగా నేర్చుకుంటారండి అలాగే ఒక త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మేము ఎవ్రీ వీకెండ్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఒక్క వీకెండ్ కూడా వదలకుండా అందరు పిల్లల్ని చాలా ఎంగేజ్ చేసి చాలా బాగా యాక్టివిటీస్ చేస్తాం సో బేసికల్గా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా ఒక పిల్లలు మల్ తీర్చిదిద్దబడతారు అవన్నీ మీరు మీ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అనమాట వీటి సేవ ద్వారా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్నెస్ బాగా నేర్పిస్తాం అండి అలాగే ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు ప్రజ్ఞలో కూడా ఎల్ఎంఐజి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మాడ్యూల్ ఉంది సో స్వామివారి ఐడియా విజన్ ఏంటి అంటే పిల్లలు ప్రజ్ఞలో వెన్ దే ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాళ్ళు జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మాతృదేవోభవ అన్ని నేర్పించి తర్వాత పితృదేవోభవ అని స్టోరీస్ నేర్పించి తర్వాత ఆచార్య దేవోభవ అని స్టోరీస్ నేర్పించి ప్రతి ఒక్క స్టోరీకి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతా అండి ఉట్టి శ్లోకాలు కాదు ఉట్టి ఇలా నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయారా ఉచ్చారణ కాకుండా ఆన్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ వీ ఆల్సో టీచ్ లైఫ్ కాన్సెప్ట్స్ టు ద కిడ్స్ అవన్నీ నేర్పించింది అవన్నీ నేర్పిస్తూ వాళ్ళు కొంచెం ఎదిగాక వాళ్ళకి అసలు సేవా భావన రావాలి అంటే అప్పుడు వాళ్ళని మేము వీటి సేవకు తీసుకెళ్తాం వీటి సేవ ఎందుకు అంటే సర్వీస్ మనం చేసేంత వరకు సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ నాట్ జస్ట్ సర్వీస్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు నా టైం నేను ఈ మొత్తం రోజులో నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంది అంటే ఇంకొకళ్ళకి నేను చేయగలుగుతున్నాను అంటే అది చాలా పెద్ద గొప్ప యు షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ దాట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ సో అది స్వామివారికి చాలా ఇష్టం అండ్ హీ రియలీ వాంట్స్ ద యూత్ అండ్ ద కిడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద సేవా భావన అందుకని మేము ప్రజ్ఞా పిల్లలందరికీ వీటి సేవలో జాయిన్ అవ్వాలని చెప్తాము వీటి సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా చాలా ఇదిగా ఎవ్రీ వీక్ చేస్తూ వాళ్ళకి అన్ని నేర్పిస్తుంటాం అండి సో ప్రతిఫలం ఆశించకుండా మనకున్న టైంలో మనం సేవ చేయడం ఎలాగా అనేది మీరు నేర్పుతారు అండ్ చూపిస్తారు లైవ్ గా తృప్తి కూడా ఫీల్ అవుతారు కదా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు నేను మీకు ఫ్రెండ్స్ స్పెషల్ నీడ్స్ అని చెప్పినప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి ఏం చెప్పారు అంటే ఒక మా అబ్బాయికి మీరు వన్ అవర్ ఓనర్షిప్ ఇచ్చారు ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి అక్కడ వన్ అవర్ ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయిని చూ టేక్ కేర్ చేసినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ చెల్లెల్ని చూసుకున్నారు అంట అంటే అది చాలా పెద్ద ఇట్స్ అ బిగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద కిడ్స్ కదా సో అందుకని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సోమవారు చెప్తారు ప్రజ్ఞలో ఇట్స్ మోర్ థియరీ యువర్ టీచింగ్ కానీ వీటి సేవ ఇస్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవి రెండు కలిపితేనే ఒక కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనమాట ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అశ్విని గారు దేర్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ దట్ స్వామీజీ ఇస్ వెరీ వెరీ కీన్ ఆన్ ఈ సంథింగ్ కాల్డ్ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ గీత అంటే మనం పెద్దవాళ్ళం కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా సెలబ్రిటీలు మీరు తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఏది కష్టం వచ్చినా భగవద్గీత చదువుతానని చెప్తారు అలాగా లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ గీత ఇన్ ప్రజ్ఞ ఈస్ ద ఈస్ అ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటలీ అండర్స్టాండింగ్ మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి మనం ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నాం ఏదైనా విషయానికి భగవద్గీత చదివితే ఏ శ్లోకం చదివితే ఎలా మనం దాని నుంచి బయట పడగలము అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఫియర్ షైనెస్ లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఇవన్నిటికీ సోమవారు ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా ప్రాజెక్ట్లతో సహా బుక్లు తయారు చేశారు ఇవన్నీ ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయడానికి ఉంటుంది అండి ఓన్లీ ప్రజ్ఞ స్టూడెంట్స్ యాక్సెస్ చేయగలరా లేకపోతే నార్మల్ అంటే ఎవరైనా కొనుక్కోవాలా లేకపోతే హౌ డూ దే గెట్ యాక్సెస్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ 
ఇది బుక్స్ మనము ప్రజ్ఞా పిల్లలకి డెఫినెట్లీ ఇస్తామండి కానీ ఎవరన్నా ప్రజ్ఞాలో జాయిన్ అవ్వగానే మేము విల్ గివ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ టు లర్న్ సో మోర్ మోర్ డీటెయిల్స్ అంటే యూజువల్ గా క్లాసెస్ అంటే పిల్లలు పేరెంట్స్ వచ్చి పిల్లల్ని నైన్ టు టెన్ అనుకోండి అలా దింపి అలా వెళ్ళిపోతారు సో ఇది పేరెంట్స్ కూడా అంటే పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఉంది అంటే దట్స్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ప్రజ్ఞ డెఫినెట్లీ చిన్న పిల్లలకి అండి కానీ అడల్ట్స్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ వి ఆల్సో డూ ద టీచర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ దెమ్ టు బికమ్ టీచర్స్ అండ్ ఆల్సో లర్న్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే అండి షూర్ షూర్ వెరీ నైస్ టు నో సో ఇందాక శ్యామ్ గారు రెండు ఈవెంట్స్ చెప్పారు ఒకటేమో గోదా కళ్యాణం గురించి రెండోదేమో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కళ్యాణ్ గారు మూడో రోజు నేను ఇప్పుడే వెబ్సైట్ చూశాను మీతో మాట్లాడుతూ మూడో రోజు జరగబోయే సమస్యం గురించి కూడా ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా తప్పకుండా అండి సో ట్వంటీ ఫోర్త్న మండే ఆ రోజు విశేషమైన రోజు బద్రీనారాయణ పెరమాల తిరునక్షత్రం అంటే బద్రీనారాయణ పెరమాల ఆవిర్భవించిన రోజు మనకు అందరికీ తెలుసు బద్రీనాథ్ ఉన్న దివ్యక్షేత్రం అది నూట ఎనిమిది విదేశాల్లో అది ఒకటి అక్కడే అష్టాక్షర మంత్రం లోకం అందింది ఫస్ట్ నా నారాయణుడే నరుడికి అక్కడ అష్టాక్షర మంత్రం ఉపదేశించారు ఆ అది అంతటి విశేషమైన రోజున స్వామివారు బేరియాలో ఫస్ట్ టైం రావడం అది ఇంతెప్పుడు జరగలేదు మళ్ళీ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు సో అలాంటి రోజు అలాంటి రోజున ఈ సమాశ్రాయణం కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగిందండి సమాశ్రాయణము అంటే మనకి ఒక వైష్ణవ దీక్ష పుచ్చుకోవడం అనేది ఈ అష్టాక్షర మంత్రం ఉపదేశం అని ఉంటాయి సో దాని గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకోవచ్చు సో అది అంటే దానికి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి రావాలి అని అనుకుంటే ఏం అంటే ఎలాగ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే చాలా లేకపోతే పాటించాల్సినవి ఏమైనా ఉంటాయా ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చా ఇలాంటి విశేషాలు కూడా ఏమైనా చెప్పరా తప్పకుండా అండి సో సమాశ్రయణములు ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు దానికి కుల మత భేదాలు ఏమీ లేవు వర్గ ఎవరైనా మేల్ ఫిమేల్ ఎనీ క్యాస్ట్ ఎనీ వన్ దే కెన్ డూ గెట్ సమాశ్రయణం సో అదే మనకు రామానుజాచార్యుల వారు అందించిన ఫిలాసఫీ అది ఆ పద్ధతి సో కాబట్టి దానికి కొన్ని చిన్న నియమాలు ఉంటాయి ఏదైనా మనం ఒక సాధించాలి అంటే మన దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పాటిస్తే మనం ఒక వీ కెన్ అటైన్ రిజల్ట్ అలాగే దీన్ని కూడా మన మెయిన్గా సమాశ్రయణము అంటే ఒక పంచ సంస్కారాలు అంటారు వాటిని పంచ సంస్కారాలు అంటే మన ఆచారం మనకి అప్పుడు ఎవరైతే మన సమాశ్రయణం చేస్తారో వారు మనకు ఆచారులు అవుతారు మన గురువు గారు అవుతారు సో ఇప్పుడు చిన్నజీవ స్వామి వారి దగ్గర నుంచి మనం సమాశ్రయణం తీసుకుంటే వారు మనకు ఆచారులు అవుతారు పంచ సంస్కారాలు చేస్తారు మనకి అందులో ఏంటంటే నామ సంస్కారము తాప సంస్కారము యజ్ఞ సంస్కారము పుండ సంస్కారము మంత్ర సంస్కారం అని అందులో ఒక మంత్రోపదేశం చేస్తారు తర్వాత మన అప్పటి నుంచి మన కొన్ని రిఫార్మ్స్ మెయిన్గా సంస్కారం అంటే రిఫార్మ్స్ మనకు ఉంటాయి ఐదు సంస్కారాలు ఉంటాయి సో దీనికి మనకి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో దట్ వీ నో ఫిటింగ్ సమాశ్రయం మన వెబ్సైట్లో జెట్ కాలిఫోర్నియా డాట్ ఆర్గ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి సమాశ్రయం ఆదిసిపి చేయొచ్చు దానికి ఒక రోజు ముందు అంటే మండే మార్నింగ్ మన కార్యక్రమం ఉంటుంది సో సండే నైట్ ఎర్లీగా వాళ్ళు తినాల్సిన లైట్ టిఫిన్ లైట్ స్నాక్ టిఫిన్ డిన్నర్ చేసి ఎర్లీగాను మనం ఆ రోజంతా ఇంకేమీ తినకుండా నైట్ ఇంకేం తినకుండా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా మనం ఆ కార్యక్రమం రావాలండి వచ్చిన తర్వాత సోమవారం సమాశ్రణం అంటే ఏంటి దానికి పాటించాల్సినవి ఏముంటాయి అని చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మనకి ఒక ఒక యజ్ఞ కార్యక్రమం ఉంటుంది యజ్ఞ కార్యక్రమంలో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి శంఖ చక్రాలు సంస్కరిస్తారు శంఖ చక్రాలు ఉంటాయి దానికి అవి మనకి సమాశ్రయణ రోజున మనకి మన భుజాల మీద శంఖ చక్రాలు వేస్తారు అనమాట సోమవారం సో మంత్రోపదేశ చేస్తూ చేస్తారు అది ఒక కార్యక్రమం సో అది మా మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుందండి సుమారు మనుషులకి అనే ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాను తప్పకుండా 
సారు మనకి సమాశ్రయానికి సంబంధించి సుమారు యాభై ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉన్నారండి మనకి ఇది సో ఇది ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ మనకి ఇంతమంది రావడము ఇంకా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ పీపుల్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో చేసే అప్పుడు వీలైన వాళ్ళు చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఆ రేజ్ తర్వాత ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది అందులో ఇలాంటి విశేషం రోజు మళ్ళీ నా దశ జీవితం రాదు నాకు పంచ సంస్కారం అయింది అంతకే కానీ నాకు ఆ రోజు అవ్వలే అందులో అదే రోజు అవ్వడం అనేది ఇందాక శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు గోదా కళ్యాణం ఎలాగైతే స్పెషల్ డే వెరీ వెరీ స్పెషల్ డే ఆవిడ పుట్టిన రోజున జరుగుతోంది అని ఎలాగైతే చెప్పారో అలాగా బద్రీనారాయణ నక్షత్రం రోజున స్వామివారు స్వయంగా ఆయన చేతులతో పంచ సంస్కారాలు చేయడం అనేది ఇంకా ఇంకా విశిష్టమైన రోజు అని అనుకుంటున్నాను బ్లెస్డ్ ఆర్ బి ఏరియా పీపుల్ only thing is they have to see and come and be oh. part and pistondi oh. uh, so samasrayanalu ki okay, registration annaru mari goda kalyananiki kaani uh, vt seva kaani walk ins untaya ledha entha mandi vastharu sumar ante free event annaru kada andukani adugutunnanu avunandi so manaki swamvaru ippudu direction ichcharu ante manam ee event kuda nu టికెట్ పెట్టడం కానీ డబ్బులు ఛార్జ్ చేయడం ఉండదండి అదే కాన్సెప్ట్ లేదు మనకి సోమవారం ఫస్ట్ నుంచి ఈవెంట్ కమింగ్ ఇస్ ఫ్రీ అండ్ ప్రసాదం కూడా ఫ్రీ సోమవారం అలాంటి ఈవెంట్ ఎంతమంది వచ్చినా సరే మనకి ప్రసాదం అనేది ఆల్వేస్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అది ప్రసాదం ఎప్పుడు అమ్మకూడదని సోమవారం ఎప్పుడూ మనకి ఫస్ట్ టైం చెప్తూనే ఉన్నారు సో మన ఈ ఈవెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఈ గోదా కళ్యాణం సంబంధించి మనము అదే ఇంత శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు ట్వంటీ సెకండ్ జూలై సాటర్డే ఈవినింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది మన వెబ్సైట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటిదాకా వెయ్యి పైక్ మంది మనం రిజిస్టర్ అయ్యే ఆల్రెడీ గోదా కళ్యాణంకి వెయ్యి పైన సో దాంతోపాటు మనం ఈ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టాము దాంతోపాటు మనము కొన్ని కైంకర్యములు అంటే కొన్ని స్పాన్సర్షిప్స్ కూడా ఓపెన్ చేసాము ఎవరైనా ఇష్టపడి వాళ్ళు మేము కూడా ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో ఏదైనా చేతనంతా పాలు పంచుకోవాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ అన్నదానం ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ అందరికీ ఫ్రీగా ప్రసాదం పెడుతున్నాం సో దానదానం కానీ పుష్ప కైంకర్యం పెరమాళ్ళకి భగవంతుడికి అక్కడ గోదా రంగనాథులకి అర్పించే పుష్పాలకి సంబంధించిన కైంకర్యం కానీ లేకపోతే ఇంకా మండపం కార్యక్రమం అక్కడ మన మండపం కానీ అది ఏదైనా సరే మనం కళ్యాణంలో మన బాగు పంచుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కైంకర్యం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ రిజిస్ట్రేషన్స్ లో ఉంటాయండి అవునండి రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఆప్షన్ ఇది మ్యాండేటరీ ఆప్షన్ అలా కానీ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ప్లాటినం గోల్డ్ సిల్వర్ స్పాన్సర్స్ కూడా ఉన్నారు ఉన్నాయి ఆ లెవెల్స్ వాటి ఆ లెవెల్స్ ఏంటంటే స్వామి చేతుల మీదుగా బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళని మనము స్వామి దగ్గరికి పిలుస్తాము ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ ఈ ప్లాట్నం గోల్డ్ స్పాన్సర్స్ ని స్వామి చేతుల మీదుగా వారు బ్లెస్సింగ్ తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఇందాక శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు గోదా రంగనాథ గోదా కృష్ణ మూర్తులు విగ్రహాలు కూడా మంచి పంచలోహ విగ్రహాలు సుమారు ఆరు ఇంటి సోమవారి చేతుల మీదుగా మనం చూసుకోవచ్చు మన పూజా మందిరం పెట్టుకుని రోజు మనం తోచినంతగా పూజ చేసుకోవచ్చు అలా ఆప్షన్ కూడా ఉందండి చాలా చాలా బాగుంది అసలు ఈ షో విన్న వాళ్ళందరూ ఇంకా నలుగురికి చెప్పి వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వస్తే కూడా దే హ్యావ్ సో మచ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారు మనందరి కోసం అలాగే చాలా మంది రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా వచ్చాయని అంటున్నారు అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్ పాల్గొంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ డైరెక్ట్ గా స్వామివారిని నాకు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది అండి ఇండియాలో కన్నా అమెరికాలోనే మనం స్వామివారిని చాలా దగ్గరగా చూసి చాలా డీప్ గా కనెక్ట్ అవుతాము అదేంటో ఆ కనెక్షన్ ఫీల్ అవుతాము అని అది నిజంగానే ఉంటుందా అలాగా అదేనండి స్వామివారిని చూసినంత మనకి మనకి మన పెద్దలు పూర్వులు చెప్పింది ఇలాంటి యతులు సన్యాసులు లాంటి వారిని మనం చూస్తేనే మన జన్మ ధన్యం అవుతుంది వారు నడిచిన మనలో మనం నడుస్తే మన జన్మ ధన్యం వారి పాద ధూళ మనకి మనకి మోక్షం ఇస్తుంది సో అలాంటి వారు మనము ఇండియాలో మనం మీరు చెప్పినట్టు మనం అంత వేల మంది జనం లక్షల మంది జనంలో స్వామి దగ్గర నుంచి చూడడం అనేది చాలా కష్టం వారు చాలా బిజీగా ఉంటారు మనం వారు చూ మనం మనం పడడానికి చాలా కష్టం అంత స్వామివారి అతి వయ ప్రయాస వచ్చి మన ఇక్కడ దాకా వస్తున్నారు వారు చాలా కష్టపడి ఇక్కడికి వస్తారు మన కోసం అని మనం మన మన గుమ్మం దాకా వస్తున్నారు మన బేరియా దాకా వస్తున్నారంటే మనం ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటాం ఎంతవరకు మనం సేవించుకుంటాం ఇలాంటి ఆచారులని నితీశ్వరుని అని మన మన చేతిలో ఉంది సో 
మీరు చెప్పినట్టు వారు చూస్తే మనకు ఒక రకమైన ఆనందం ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అది ఒక దారం ఇలా లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఆ భక్తి ఆ దారం అంటే మరి ఏది కాదు అలా విల్ ఫీల్ సో డివోషనల్ అండ్ సో ఎమోషనల్ మన అంత అని అనిపించేస్తుంది అంటే ఇండియాలో కూడా అనిపించచ్చు కానీ అంతమంది జనాల్లో మనం అంత ఫీల్ అవ్వవేమో కానీ ఈ ఊళ్ళో ఉండి అలాగే స్వామివారు మన కోసం ముఖ్యంగా ఆయన అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం అమెరికాకి ఆయన ఇండియా నుంచి రావడం ఆయన అనుష్ఠానాన్ని కూడా ఫాలో అవుతూ వారి దినచర్య ఎలా ఉంటుందండి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుందని విన్నాను కొంచెం ఏదన్నా చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు అనుకుంటే కొంచెం చెప్పరా అంటే ఆయన కష్టం ఎంత కష్టపడి ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది ఇంకొంచెం మనందరం ఒకసారి తలుచుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్ అవునండి వారు సన్యాసులు యతీశ్వరుడు వారు చాలా నిష్ట నియమాలు ఉంటాయి వారు మనకి తెలిసినట్టు వారు ఎక్కడ బయట పుచ్చుకోరు వారు ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ స్వామివారికి శ్రీరామచంద్ర మూర్తి ప్రమాలు ఉన్నారు వారు ఆరాధించే టైం సో వారికి రోజు నిత్యంగా మూడు పూట్ల ఆరాధన చేసి ఆ ప్రమాణ అర్పించిన ప్రసాదమే తీసుకుంటారు అది కూడా చాలా తక్కువగా తర్వాత మనం ఇంత ప్రయాణంలో కూడాను మనకి తెలుసు అమెరికా ఇండియా నుంచి అమెరికా రావడం అంటే ఎంత కష్టమో ఎంత అంటే టైర్డ్ అయిపోతాం మన బాగాను అంత ప్రయాణం కూడా స్వామివారు ఒక చొక్క మంచినీరు ముచ్చు పుచ్చుకో ముచ్చు పుచ్చుకోకుండా అంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ వచ్చాక అది రాత్రి పన్నెండు అయినా ఒంటి గంట అయినా ఏదైనా సరే వచ్చి అప్పుడు స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేసుకొని ఆరాధన చేసుకొని అప్పుడు ఉపక్రమిస్తారు అంత నిష్ట ఎవ్రీ డే ఫాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే కార్యక్రమం ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే మనం ఇక్కడ చూస్తేనే మనం ఇప్పుడు మన అమెరికా ప్రయ చూస్తున్న పర్యటనలో సోమవారు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటున్నారు అది చాలా ఒక్కొక్క ప్లేస్ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ డ్రైవ్ అంత ప్రయాణం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళగానే మళ్ళీ పబ్లిక్ ఈవెంట్ అది ఎప్పుడు రాత్రి పద్దాకు అవుతుంది మళ్ళీ అక్కడ నైట్ పడుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ పరిగెట్టడం ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి అలాగా దానికి చాలా చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం ఊరికే ఇక్కడ నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్తేనే అలసిపోతున్నాం వారి దీక్షని మన కోసం మనందరి కోసం చేస్తున్నందుకు మనందరం ఆయనకి చేయగలిగింది ఆయన వచ్చిన చోటికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ ఈవెంట్ ని ఇంకా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసి ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మనం తీసుకుని ఆయన వచ్చినందుకు మనందరం సంతోషించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి మా మన బేరియా వాసులకి మీరు ఇన్వైట్ చేయండి వాళ్ళందరినీ అండ్ తప్పకుండా ఇంకా ఇంకా మనుషులు రావాలి అండ్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ అండి మర్చిపోయాను అడగడం మామూలుగా ఇప్పుడు సోమవారి ఈవెంట్స్ ని ఎక్కడైనా గుళ్ళల్లో కానీ స్టోర్స్ లో కానీ అంటే హౌ డు యూ హౌ డు యూ రీచ్ పీపుల్ ఎలాగా వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద వేస్ మీరు పీపుల్ ని రీచ్ అవుతారు యూజువల్ గా మనకి చాలా మెథడ్స్ లో ఫాలో అవుతున్నాం అండి క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నాము మెయిన్ గా సోషల్ మీడియా క్యాంపెయినింగ్ చాలా బాగా చేస్తాము అంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్ ఇలాంటి వాటిలో చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మెసేజ్ చేస్తున్నాము అది కాకుండా కూడా మనకు తెలిసిన ఆర్గనైజేషన్స్ కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాము మన మన వాళ్ళు ఉండే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ లో వాళ్ళు కూడా మనం వర్డ్ పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఇలాగే రేడియో ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నాము మీలాంటి వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మన ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కి ముందుండి మేము కూడా ఇది మా మా బాధ్యత అన్నట్టుగా మీరు ఫీల్ అయ్యి మీరు ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇది మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీ అండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనం చేసేది అసలు లెక్కే కాదు మేము చేసేది అంతకన్నా కాదు ఆయన చెప్పండి మీరు ఈ రోజుల్లో అయితే ఫ్లైట్ ఒక రోజులో వస్తుందండి ఇంతకు ముందు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు నైన్టీ ఫోర్ అన్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం ఎలినాయిస్ లో ఈ సంస్థ అప్పుడు ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి అన్ని రోజులు ఆయన అంత అనుష్ఠానంతో ఉండి మన కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చేశారు అంటే దిస్ ఇస్ ద లీస్ట్ వీ వీ కెన్ డూ అండ్ మీరు ఈ ఆపర్చునిటీ మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి నాకు స్పెషల్ గా ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అండ్ ఐ చెరిష్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ జై శ్రీమన్నారాయణ సో నేను కూడా ఒక్కసారి జట్టు వాళ్ళందరి తరఫున మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోస్ తరఫున ఇప్పుడు స్వామివారు వచ్చే విజిట్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ దాకా పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఈవెంట్స్ అందరి అన్నిటికీ మీరందరూ మీ కుటుంబంతో మీ స్నేహితులతో మీరు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పి అండ్ జెట్ కాలిఫోర్నియా వాళ్ళ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి ఒక్కసారి కళ్యాణ్ గారు వెబ్సైట్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జెట్ కాలిఫోర్నియా డాట్ ఓఆర్జి జేఈటి 
california.org so jetcalifornia.org ki velli register cheskunte vaallaku kuda arrangements cheskodaniki easy ga untundi and airport la tho paatu santoshanni kuda istundi varantha dooram nunchi vastunnanduku please register cheskondi alage prati event lono swamvarni kalavadam matram miss avvakandi chaala important days lo vastunaru samasrayanam gurinchi kuda chaala baa explain chesaru మీరందరూ ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే తప్పకుండా రిజిస్టర్ చేసుకుని వెళ్ళి అవన్నీ చేసుకుని మీరు మనం కూడా అదే మార్గంలో సనాతన ధర్మం వైపు నడుద్దాం దీనికి మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కళ్యాణ్ గారు శ్యామ్ గారు అర్చన గారు అండ్ ఆర్తిమా గారు ఇంకొక రోజు డీటెయిల్డ్ గా మీ ప్రజ్ఞ గురించి అండ్ జెట్ వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాల గురించి ఇంకొక షో నాకు ఇవ్వాలి మీరు తప్పకుండా ఐ డూ అండ్ ఐ లర్న్ మోర్ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇవాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా మీరు ఏమన్నా చెప్పాలి అని అనుకుంటే ప్లీజ్ ఒకసారి ఇన్వైట్ చేసి చెప్పచ్చు అదేనండి ఇదే తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో తరఫున మార్గంగా మేము అందరినీ ఇలా మన శ్రోత అందరినీ బే ఏరియా వాసులు అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము మన ఈవెంట్స్ కి గోదా కళ్యాణం ఈవెంట్ కి అలాగే వీటి సేవ వేదిక టెక్నిక్స్ ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెంట్ కూడాను మీ అందరూ రావాలి అలాగే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు కూడా సమాచారం కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అండి జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇదండి ఇవాళ్ళ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇదండి ఇవాళ కార్యక్రమం మనతో పాటు జిఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ కి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ గారు సెక్రటరీ గారు అలాగే వీటి సేవాకి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ గారు సెక్రటరీ గారు వచ్చి వారు ఒక గంటలో మనకి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే అదంతా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుని స్వామివారు ఉన్న మూడు రోజులు వీలైతే మనం దర్శించుకుని వారి సంకల్పంలో మనం కూడా పాలు పంచుకుని వి షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సైనింగ్ ఆఫ్ అండి నేను మీ ఆర్జీ అశ్విని కాలిఫోర్నియా విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో